Hai kama kawaida kutoka pale kari ya Kometa alikuwa na Agri D, 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 DJ Mark Jivashine naendelea kuwakilisha vizuri sana kutoka ndani idara ya ATC. Nipo e, kari ya Koe eh. lakini pia tuko na watu kibao ambao wanatuwakilisha Tanzania. E, Tukianza kulembea James Cup James anapatikana ndani ya pande za Kabwe e, maeneo ya pale pale Kabwe njia kuelekea Soweto karibu na benki ya NMB. E, pale anapatikana mnyamwezi wangu lakini pia anauza e, nguo pale. Ana duka lake wanaita James Glass kiwie mufike mpate nguo za uh, kutosha kabisa lakini hata hivyo uh, tuko na watu kibao anaendelea kutuwakilisha katika idara ya ATC uh, tuko na Ali Bonge mwanakurekwe njia kuu ya kuelekea Nyaruguru mahali kiko migombani ya Zanzibar anauza podozi na kuhamisha fedha uh, kupitia mitandao yote uh, ya simu lakini pia yuko na dogo mu ya anapatikana meli nne uh, yeye anauza uh, vinywaji baridi lakini ukifika kazi zote na majidi wa kale ndani ya Tanzania Uh, tuko na maruda kutoka ndani ya pande za nyangombe pale. Averudi tena mtaalamu wangu. Anauza kazi zote na majiji ya kale ndani ya Tanzania. Anauza DVD mte, anauza flash na vifuko vyake kama kawaida. Eh, lakini pia tuko na mchizi wetu ambaye anaitwa Mr. Eh, wanamuita Ali P. Eh, kutoka ndani ya meli kumi nje ya kuelekea Bumbwini. Pale ukifika unapata flash MTCD pamoja na kazi za DJ wa kali na hivyo hivyo unavipata hivyo vitu kwa ndugu yake ukweli ambaye anaitwa eh, Maharizi anapatikana kule Mwera. Eh mwana tuko na watu kibao ambao ndio kutuwakilisha huyo hapa huyo. Anaitwa Mbuba kutoka kijiji Sheli na yeye anatuwakilisha vizuri sana tajiri kubwa. Eh, Amerudi tena katika ile filamu yake ya zamani unapata vitu vyote kama kawaida. Eh, lakini pia tuko na wazami tukianzia na hapa eh, ndani ya Mtoni Branch tuko na kanali. Ye yeah, anapatikana Mtoni Branch. Eh, pale anauza vifaa vya kompyuta na kompyuta zenyewe kama keyboard, mouse, eh, hard disk zenye ukubwa wa aina yoyote ule. Eh, lakini pia anauza vifaa vya simu original, memory card original. Eh, anauza hard disk, anauza USB cables, anauza eh, ma, 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 ma ya simu yale na screen protector, eh, anauza pia fast chargers. Lakini pia tuko na mtengenezaji simu maarufu anaitwa Dr. Foni, Dr. wa simu e, na ndio huyo hapa anapatikana kule ndani ya bububu ka uoshi pale. E, pale ukifika unapata kutengeneza simu yako kwa kutumia kompyuta. Hajawe kushindwa huyo hata siku moja. Na pia anauza vifaa vyote vya simu kwa bei nafuu sana, vyote vikiwa original kuanzia ma screen protector, makava ya simu, USB cables, fast chargers, eh pamoja na zile wanazozita memory card eh, flash na kila kitu unapata pale. Mimi nite DJ Mark, nite Jima Shine eh, na mkaribisha ndugu yangu kweli ambaye anaitwa Niga Msafi anapatikana kwa jengo la Gusta Film namba no 5 pale. Fikeni mpate kazi za kumwaga. Eh, na pia tuko na sanga video kutoka ndani ya pugu ya Kinyamwezi. Kitu ankufu anaita Undercover Punch and Gun. Tunakuja nayo kama hivi. Kampuni ya Daddy Film Daddy Film na mimi mwenyewe ni DJ Maki Nikuwa na kampuni yangu wanita ACC Production uh, Mwanzo mwisho Kampuni ya SG Movies Mimi ni DJ Maki Kama kawa kama tawa kama kawaiders Fatty Kate Yasi OC Merit e Mwana amigo uh, Pumwaja na makampuni kibao Wanaendelea kutuwa kilisha vizuri sana Mimi ni DJ Maki ni ite jimashine Zoidare ACC Production Naendelea kutiridi kana zile voko za kivempayu Kama kawa, kama dawa, kama kawaiders Sasa leo kuna biashara chafu sana ambazo zinaendelea katika pwani Pamoja na miji katika nchi zote za China eh, Nikisema nchi zote za China ni manake Taiwan eh, Pamoja na Hong Kong Na mainland yenyewe China yenyewe ile ambayo eh, Kuna Shanghai, kuna Guangzhou, mwone eh, Kuna Beijing, kule wanaita mainland Ebana kitu nkufu ya hapa kutoka hida nani ache ah, tunaendelea kusababisha kama kawa kama downs kama kawaiders Haya sasa Ndiyo tunalianzisha sasa ah, Tuweza kuona shuri chafu zilizo kuwa zinafanyika Nani ya nchi ya China Katika maeneo yote Sasa yuapo kama wana nisikiliza hivi basi mimi bado ni mzima lakini nusu na nife mimi naitwa king ama naweza kuniita wu oh. mimi ni askari mpelelezi kazi yangu kubwa ni kuaminisha watu kwamba mimi niko pamoja nao wajenga imani na mimi lakini mwisho wa siku na wageuka kiufupi mimi ni askari askari mpelelezi 
Tena wa siri sana. Sasa huyu afande anakuja kushtuka yupo kwenye sanduku. Na muda unajihesabu. Mara mwishi mzito wanatoka Mungu wangu akajua sasa hapa mimi leo na dedi. Sasa kaona ngoja asife kizembe ngoja abomoe. Anatoka nje anajua bomu ndio linapasuka sasa. Lakini anachokisikia ni mlio wa honi na sio bomu kupasuka. Mama. Akamwambia vipi unaogopa? Ha? Sauti nasikika kutoka katika kiredio kimoja hii. Kanza kachoka hoi. Ambe siku zote mimi sipendagi kucheza na watu. <laughs> Jamana mcheka. Ina maana alimtegeshea bomu la uongo. Tumodai. Akamweleza. Sasa sitakagi kucheza na ujinga, fanya kile ambacho nimekuambia. Sasa huyu mwana anatuambia kitu kimoja. Kazi ya upelezi na masharti matatu. Sharti la tatu kwanza usikose kumlenga yule ambaye unamlenga. Na sharti la kwanza linasema usijiseme we ni nani. Na sharti la pili hakikisha unakamilisha majukumu yako. Umeona eh? Hayo ndio masharti matatu. Usijevujisha ukasema kwamba wewe ni nani hata kama ikiwaje. Hata kama ukiambiwa uwa unauwa. Siku mbili zilizopita kabla ile tukio ilikuwaje kuwaje bana. Ilikuwa hivi, makisi tumemwona tu ipo katika sanduku lakini hatukuona kaanzia wapi. Sasa siku mbili zilizopita mambo yalikuwa bul bul. Ujamaa ni testa na ndio muuzaji mwenyewe ada za kulevia. Mzigo anatengenezwa huko, alafu ana testi kama uko vizuri, alafu baadaye anaozea watu. Viwango vyake vya madawa ya kulevia vinapendwa sana. Eh, kwa sababu vinakuwa vipo vya juu sana. Watu wanapenda uchanganyaji wake na hatimaye anafanya biashara kupita kiasi. Anaotaja wengi sana katika viunga vyote vya Asia. Huyo hapa ana testi kitu. Kitu inazibuka kama nini? Yes. Siku mbili zilizopita kabla ule jamaa aje kuepo katika sanduku, maisha yalikuwa hivi. Yeye anafanya kazi katika ile eneo lakini alishatambulisha kwamba ni nani. Anakuja katika ile eneo kuna dada mmoja mzuri kweli kweli anamlenga. Ni sehemu ambako ni kama karakana, sehemu ambako ni kama gereji lakini pia wanauza vifaa vya magari used. Sasa huyu bwana anamwambia bosi anajaribu kwanza na testi wateja wanakuja kuangalia mzigo kwa wapi. Ah, akapiga risasi juu kwanza. Hawa maaskari wanasikia kile ambacho kinasikika. Unajua kwamba vipi askari mwanzao kashakufa nini? Sijajua ule pia analenga ni askari ama sio askari. Unajua nini dogo? Nimeshtukia hapa kuna mtu anatuuza. Oh oh. Subirini wana. Bana. Hebu sogea hapa. Testi ukashamshtukia sasa. Hello. Eh ndio boss. Eh. Nishakwambia kitambo usinite boss. Usinite nani? Usinite boss. Mimi unatakiwa niite dadi. Kiwamba. Niite baba. Autogolo yema. Unajua umeushinda moyo wa binti yangu. Binti yangu ni mgumu, apendage mabwana lakini iwe kakuzimikia. Na hakuna mtu yote naye muamini hapa zaidi yako ujue. Kwa hiyo ni mtoto wangu. Tisalo. Nimemkamata askari mmoja, nimemweka amri kwenye gari. Na nahitaji kwenda kumuua. Nimemshtukia. Ni kijana wangu lakini kumbe ni gwanda ni askari. Sasa akaenda kumwangalia ni nani? He? Akamgundua kwamba ni Taiga. Oh. Ili jamaa limetupa linanuka mdomo. Sasa akauliza, "Ninakuaje mbona babangu tena unataka kuniua?" Na kati mimi ni kijana wako, nimekosa nini? Sikiliza nikwambie kitu. Mimi nishakutamboa ni askari kitambo. Mimi ni mtu mbaya. Bwana. Labo labo unafanya makosa. Udogo ndio kitambo sana niko naye hapa katika ile kundi. Sidai kumshuku na mimi ni mtu mzuri sana katika kuwapeleza watu. Ba ndio maana umeingia cha kike. Wewe umeingia cha kike wewe. Angalia picha zake hizi hapa. Umeona eh? Amejumuika na maaskari wenzie. Toba. Ha, lakini mbona na wewe pia upo hapa hapa mzee? Wewe si ndio bonge hapa. Hausi. Eh? Nani kachukua hizi picha? Nani kapiga? Nani kapiga hizi picha? 
Wewe ndio umepiga hizo picha? <laughs> Suone? <laughs> Mimi sio askari, labda nimevishwa tu hapo hizo nguo. Na hata mbona yeye mwenyewe upo? Ina maana yeye pia ni askari. Da, ina maana alimnasa kwa sababu zile picha anaonekana kwamba yuko askari kabisa kavaa magwanda. Kumbe mzee hajajiona na yeye pia kavaa nguo hizo hizo. Sasa kwa maana zile picha ni feki. Wakati ule wanunuzi wa mzigo wanakuja. Maaskari nao pia huko wanashtukia. Mzigo ndio huo sasa wanakuja kununuliwa. Sasa wote mtulie katika position zenu. Wanunuzi wamekuja. Kuna dada mmoja ndiye anaongoza anawaambia sasa oya. Tawaleni kwanza ile eneo zungukeni ile eneo asije wakatuzingua hawa. Biashara kama hizi hakuna kuaminiana. Lazima muwe macho. Yes, your money. Haya, pesa yako iko wapi? I don't want. Pesa yako kwanza. Bozi. Mbona unazungumza Kiingereza bwana? Hamejukau yeka. Wewe tumekuja kufanya biashara hapa. Hapjaja hapa kwa ajili ya kuangalia show ya mtumbo wako. Ah, haina shida. Basi baadaye. Oya. Leta mzigo. Mzigo analetwa mara moja. Naenda kau testi baba. Wamekuja na kemia. Na mkemia. <laughs> Wamekuja na mkemia kemista. Huyo hapo huyo. Kuja na vipimo vyake baba Na kuja kuangalia mzigo ni kweli Usijo kawa gagari Usijo kawa siyo Chemisha kwanza pale anaendelea kupima mdogo mdogo Wakati ule sasa Binta kambiwa ni wakati wa mziki Wakati wa mziki anafungulia mziki wa hajia Umziki wana ni mziki tofauti Binadamu kuna vitu vinamdhuru. Kuna sauti moja bana uaga inamdhuru inamuumiza mpaka kichwa. Sasa kama sauti hii ujae kusikia, sasa utasikia hapa. Na kama wewe ukiwa katika hiyo area, lazima utachanganyikiwa. Utashindwa kufanya chochote. Na bana mzigo ndio huwa hapo umeshakuja. Yamaka sema subiri kwanza, wewe mzigo unapimaje kwanza? Na hata sikuwa hivi vipimo vyako jinsi unavyopima. Ngoja na mimi niangalie hii mitambo. Na bana mzigo ukapigwa huwa hapo. Mziki unatetemesha kila eneo hapa Mziki wa ajabu Kiasa kwamba unahua mawasiliano na hata unapasua vyo Ule dada ye tiari kashawika idifoni zake ya wezi kudhulika japo kwe sauti kwa leo karibu Lakini ya unguma za skill zinaumia Mwane, hii mashine ukipata hapa Tanzania Do, mwana utatesa watu menua sokoni huko Wakati ule jamaa anakuja na kinukisha. Sasa sasa anauliza ni akina nani tena hawa? Mwana kuja kutuharibia kazi polisi wenyewe wanashangaa. Ule mzigo ambao umekuja kununuliwa katika ile gari unabutuliwa, alafu jamaa anakuja kuchukua pesa. Anambia tumia akili wewe. Sisi wote tunatumia akili tunakuja ki taratibu ile maana yule ambaye nimekuja kuchukua pesa na yule mdada ambaye amewasha mziki ni wa moja. Sasa mziki umezima ndo akili zinakaa sawa. Wanamtandika ni sasa ule ambaye kakimbia na hila Na ya makundi ya nageukana sasa Watu wa kubaki Na pesa zao lakini pesa zimesha enda Daza kulevia zimesha unguzwa Kuna mmoja kati wa vijana ambaye ni ule askari Badu yuko ndani ya gari Da, wana ukunje wenzaki wana pambana Walijama sasa wakona ngoja wa uwane Biashara zidenda vizuri kudeleki Sasa kila moja na shuku wenzaki ndi walikuwa miwapigia changa oh, eh, Kwa mba uyu alikuja kuchukua pesa ni mtu wao Wale ukuja kufanya biyashara walijua kwa mba wamefanyua maujanja Na hawa ambao wamekuja Yani wamekuja hapa ndio maineo yao Wameuza ama wanauza mzigo Na walijua kwa mba jamaa wanafanya maujanja wanakimbia na pesa Na ni pesa zao wameamua kwa mba wachukua mzigo wa undoke nao kudadeki Sasikila moja anaisi mwenzaki kamgeuka Yamane tuangali kwanza ngumi Ana mtafuta mwana Bobby Ana mtafuta bosu wake kwapi
Hebi uko upande wa juice tu Bobby huyu. Na yeye pia anakinukisha na kiwasha. Mabomu Inavonekana mapambano yamesha kusha ya wenye kwa wenye tusubiri kwanza kidogo Hoche Tusubiri kwanza Mapolisi wanasema wasubiri kwanza Maki kuna watu wao pale Koko Babi 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 uko hoi Babi kapigwa lisasi ya tumbo Kapigwa sembaya Alishajua anakufa Anavuta sigara kwa mara mushu Uiwana mwisho wa siku Umita. Anamambia Mimi am not ready Mimi siku tari yeah. Beo utakua tari Mama ikitokea Nazima uwe tari Yani kifupi mimi hapa ndo nakufa Sasa wewe inabili uchukue na fasi yangu yeah. Hila sasa nachokuwa kitu kimoje yeah. Utazami sana binti yangu Binti yangu ndo kila kitu kwangu Na nakupenda sana mtazame Hata kama mpendi basi mlinde kama kakako Vai? Alô? Tá ligado? Ah, hello. Bibi. Qual é o teu? A Nico na barinha, mas na taca Nico Lez. Eu tô aí. O teu carro é seu moito. Quando essa saíve, o um dia na qual nem tu ango a casa, um dia tá querendo acusar minha casa e ango. Tá vendo ali muita zame, ruio? Tá. Que se amo. Ah, lá que nem cablas de cablas de acufa. Na hora tá nisso que nem o moja com a Ita ta Bobby Ita basi Bobby Uyo mimpigia si mama moye yu Mama wakazi Uyo nasaidia na mei sana Uyo mzee Na mimwambia kwa mba kazi zangu zote kuhibu wana mdogo ndia atalisimamia Sasa kama mia ni mkugea na fasi kubwa Najua sometime ita kushinda lakini Mimi ni kuombe Anatafuta chuchote kile ambacho kinaweza kumsaidia mzee. Mzee anakufa lakini tayari kesho hapo watu taarifa kwamba huyu bwana mdogo ndiye atakayeza kusimamia kazi zake kuanzia sasa. Tena kawaambia watu muhimu sana. Kuanzia leo huyu ndio msimamizi wa kila kitu. Anakuja kumwangalia bwana mdogo kachoka hoi. Yaani kashindwa hata kutoka hapo. Yekuwa na usingizi Anakoroma wea mka Hei kudadadake kwapi uyu Aneni zingua mimi Hei show Hei buwana ni mepona Si amini Hei wakwapi ngini Kundi zima ni mepoteza maisha Umepona wawili tu Asa umeni okua tena kwa mana nyingine Si amini Umeni okua tena kwa mana nyingine Ina maana alishawe kumuokoa kwa mara kwanza hii ni mara ya pili sasa na muokoa Oga Basi wakati ule na muoko ondoka Lakina na pokea simu Why? Halo? Hai Ah, ebana we ndio umepewa mamlaka na Bobby Sa kuna mtu na mpigia oni Barabara ni kubwa lakini kwa nini atawa jamaa singe mpisha tu Mara ujamaa na mwambia ni kupe lift Eh eh, sijua nanuka, kamo kumpuliza Kitae mabina Sasa una nipeleka api ya sayi Nisama madam una kuitaji Madam Tang na mwitaji Madam Tang ndo huyo kiongozi ambaye kasha ambiwa 
kwamba huyu bwana mdogo kuanzia leo kimka hicho kijana wake kila mahala sasa alimleta kamleta mpaka hapa kwa madam tang huyu ndiye ambaye alipigwa simu mama mmoja hatari sana nika tapseko ah kama mimi nimekutengenezea chakula kizuri sana huyu ni samaki ndio hii chakula inaitwa fugu sesimi pakoo hamelete saka wewe umemua bobi eh sasa tunga bobi hapana mimi sisiki kwa kifo cha bobi wewe marafu Tiger anaweza kukuthibitishia hilo. Siunga. Huyo Tiger amekuja. Ah. Oh, yule ambaye kamuokoa. Ana mpwempu mwana mdogo. Tele ngoma usai. Sasa nyinyi wawili tu ndio mmepona. Fakatai. Sasa nani kati yenu atakuwa sio mtu mzuri? Hebu eh, nyanyuka. Waenda kati yenu mmoja kati yenu. Atakuwa nikauza kundi. Sasa mimi kidogo na kuamini wewe kwa sababu Bobby amenithibitishia kwamba wewe ndio ambao inabidi tusaidiane. Sasa huwa huyu mwenzako. Huwa huyu mwenzako. Hapana mimi sikumua. Sasa huyu tunasasa naye atakuwa ni mpelelezi. Sasa sikiliza nikwambie wewe bwana mdogo, muua huyu ambaye ndiye atakayekuwa nafasi anayechukua nafasi ya Bobby. Muue huyu nafasi hiyo hiyo ya kwake. Ah. Huyu anaweza kamua kwa tamaa za kuchukua nafasi. Lakini mwisho wa siku bwana mdogo kakengeuka amekataa. Okay. Kwa nini umeshindwa? Uh. Somo jamaa kaniokoa. Tena sio mara moja, kaniokoa mara mbili. Ha? Huh? Kwa hiyo hawezi akamgeuka mtu ambaye ameponyesha maisha yake kwa mara ya pili. Mando? Eh, mnapendana eh? Kama ita mbaya songera. Um, bye. Anasema bado niko na deni kubwa na yeye. <laughs> Mai wangu. Yaani hawa vijana wawili wamependana sana kiasi ya kwamba kuna mmoja aliweza kumgeuka mwenzie. Tenga mai mai ngo songlea kibao tulia usimtao msola kijingu nikaja niangalia wewe unanipiga piga ovi na kati mimi nimekusaidia lakini simba siwezi kukudhuru kwa sababu umeni umeniokoa mara mbili hapo hiyo time ha ni iko ho chinchao sasa inabidi kila ambacho kaambiwa huyu mama kwa sababu naye pia ni msimamizi wa mali msimamizi wa biashara akamwambia kuanzia sasa wewe ambaye ume, umepoa mamlaka ya kuweza kumsaidia babi basi nafasi yake unaichukua wewe na utaendelea kufanya majukumu kama kawaida. Lakini pia kumbuka kwamba babi alikuwa na mtoto. Sasa inabidi yule mtoto muangalie kama alivyomwambia. Niangalizie mtoto wangu. Ngocho ngocho ka. Ni mwana mimi nakuja sasa hivi. Sio mwe. Huu naona umekuja. Eh Dawi. Huu amekuja nafikiri sio ndio huyu mtoto wake babi. Sio mwe. Hai. Hai. Sanja hapo king. Au ndio mtoto wake babi mwenyewe ni huyu huko. Yesa kuyu ndio mtoto wa babi huyo hapa. Sisi. Nini tena? Mewa? Ah babi amekufa. Nini? Inga kwange ya. Wewe nani amekufa? Tiger. Ah. Ah, ngio. Ah mimi ni Tiger, mimi ni Tiger. Na ah, wanashindwa kuja kumweleza. Wanashindwa kuja kumweleza. Sasa lakini hata hivyo wanamwambia sasa. Kwa sababu wanae bahati mbaya sana babako amekufa bwana. Ya. Nini kimetokea? Amepigwa risasi ya kadedi huyu jamaa huyu cheese kweli. Yaani anatoa tu ripoti ovyo ovyo. Binti alishindwa kuendelea na kazi. Hola. Tonje. Mbapo. Anasema babangu mimi nilimwambia aache. Namba ni hivyo imetokea bahati mbaya tu kwenye majukumu. Kwa hiyo usilie. Angalia usijoka nitoboa toboa namba na wewe usijoka zungumza vibaya babangu ujue. Chemi baba. Alikuwa na mawazo kiasi ya kwamba ameshindwa hata kuifanya kazi yake vizuri. Kama eh uh, unafanya nini? Kama eh mkili ma. Ah uh, nilikuwa naangalia tu picha hapo. Nataka ni mwenzi babi. Nataka nitengeneze matatu ni yake katika mwili. Hapa ni katika nyumba ambayo mtoto wake na babi anafanya kazi zake za kupiga matatu. Eh sasa nataka kuweka hapa tatu. Sifoga. Sasa hao jamaa wakuja kuleta mizigo hapa ndani kwa hii nyumba Hawifahamu vizuri. Huyu jamaa anaangalia tatu gani anaweza kaifanya vizuri. Eh, mzake amuone. Wakati anaangalia tatu gani itakaweza kumfaa, mzake katekwa. Ametekwa na jamaa ambao wamejifanya wameleta mzigo, wamekuja na box kubwa kumbe ile box walikuja kwa ajili ya kumteka yeye. Cheki wanavotoa tabasamu. Na wanamleta katika kampuni ya kusafirisha mizigo wakiwa wamemweka ndani ya box. Wanatoa tabasamu tu kama watu wazuri lakini kumbe sio watu wazuri. Yes. 
na kawaida napoonana katika kampuni lazima tabasamu na jamani kicheko tu muda wote eh amewekwa kwenye container na safari inasonga mbele mwanamsafirisha bila mwenye kujua Mike walimzimisha sasa ndani ile meli yenye kufanya safari zake kuna mabaunza kama wote alafu unaona kuna watu wa mchanganyiko kuna wachina kuna wazungu Mambo mengine yanazidi kuendelea hapa lakini pia tunapata kuona kuna watoto wa kike wawili na pia wako katika ile meli na huyu ni watatu. Oh. Kwa hiyo kuna watoto wa kike watatu. Mwanaingizwa pia na wao katika makontena. Lakini jamaa anakagua sura kama ni za yenyewe. Kamtoa miwani kwanza. Ndiye mwenyewe apite huyu. Wote wapo katika hiyo meli moja. Sasa yeye katolewa katika kile kibox bado kazirai. Ila anataka kushtuka lakini bado hajachuka. Huyo huyo anamka. Kuna watu kama wawili anawaona wamemkalia pembeni hapa. Oh ho. Oh. Hajakuwa na nguvu bado. Wanamweka kitu katika bega bila mwenye kujua. Oh. It's done. It is done kwamba tayari ameshampiga dawa maalum sijajua ni dawa design gani labda uende ikawa ni chipu ya kumtafuta mahali pote pale atakapoweza kuonekana sasa pembeni hapa anakuja kuamka baadaye yuko na mtoto wa kike pembeni mtoto wa kike mmoja mbaya sana sasa kauliza ni kwapi akabeo katika bahari ya Pacific sasa kwa nini niko katika hii meli samani kwanza sababu mara nyingi bwana Watu ukiwaambia bwana tunakuhitaji tuzungumze na wewe wanaweza kawa wanakataa. People refusing his invitation. Eh, watu wanakataa mialiko. Sasa na sasa tukaona ni heri tukulete kidesign hii kwa hiyo ndio maana tunakuomba samani. Anajaribu kuangalia na kuja gundua kwamba kuna wanawake watatu pia wamenasishwa wako katika container. Baada ya muda mchache kidogo kuna jamaa anakuja. Hai. Hai. Sasa hizi bwana. Ina maana huyu ndio boss mwenyewe sasa amekuja. Leta mkono baba. Ule sana. Samani sana. Ila mimi ni specialist wa logistic. Yaani yeye ni specializing wa masuala ya logistic. Sasa uliza kwa nini mimi nimeleta hapa? Mmenileta hapa kwa sababu gani? Inamaanisha mna mimi mnaenda kuniuza nini? Ah, alisema ni biashara za logistic bwana. Eh, kwa hiyo mara nyingi waga kuna kuna kuaga na hatari sana. Oh, kwa hiyo usijali. Niko na deal kidogo. <laughs> okay. Akamueleza kwamba kuna deal kidogo nataka nifanye mimi naye. Sasa nimeona ni heri tuje kuzungumza katika njia kama hii. Je, yeah, uko tayari? Akasema kwanza nataka nifahamu hiyo kazi ni kazi gani. Eh, ndio sawa. Ah, sio kazi kubwa sana. Ila kuna mtu mmoja nataka unitafutie. Yule anayetengeneza dawa katika kampuni yenu. Yule anayechanganya dawa zinakuwa bomba sana. Mbaya kama yana. Alisema Wewe kuna mpishi kwa ananitengeneza dawa katika kampuni yetu. Hapa ugazwezi na bindu. Unajifanya ujui eh? Pinzia. Dawa za babi waga zinakuwaga bomba sana. Yaani zinakuwaga ni high quality. Sasa. Eh, yani anajitengenezeaga mavitu ambayo yani anakosa mpinzani. Sasa wewe utakuwa unamjua. Ama ni wewe mwenyewe ndio mpishi mwenyewe? Mimi nimekuona kwamba wewe unamjua. Sawa? Juju wa. Sikiza nikwambie kitu. Hebu niletee huyu mtu tutatengeneza pesa mingi sana. Kuna mzungu analetwa. Huyo mzungu amekataa kufanya biashara na hawa kwa sababu hawaeleweki. Na pia alitekwa akaingizwa katika hii meli. The customs officers need a cut. Sorry. So who puts on? Kwa hiyo sasa umeshindwa kufanya kazi na sisi ndio utaki. Au jamaa atakuwa anajisikia njama kampeni chakula kwanza. Alafu tunakuja kuzungumza naye vizuri. Kampeni msosi. Kawaambie vijana wake 
waende wampeleke huyu bwana eh wakampe chakula ina maana kwanza anashindwa kuzungumza naye vizuri sababu huenda ajala sasa anamwaga lakini akujua chakula ambacho anaenda kupewa ni chakula cha design gani wameshamchinja shingo anampiga kisu cha kwenye kifua sasa mtoni viungo vyake sawa nataka nikaviuze yani kwamba atolewe maini figo na vitu vingine ambavyo ni muhimu vinatolewa akaba sikiliza mimi wewe nakuachia utaenda kwa njia za box lakini namtaka ule mtu ambaye anatengeneza dawa kwenu sasa ndipo tulipomuona akiwa ametoka tikele box wamemrudisha mjini wamemrudisha mjini hawakutaka kumuua na wamemweleza kikubwa zaidi awasaidie kumpata ule mchanganyaji wa dawa sasa jamaa kabaki mwenyewe katika mambo yake yuko na vijana wake hawa ni watu wake wa kazi eh yeah, naona mnapiga tizi nini kupiga tizi bana lakini mr sikiliza kwa tuzungumze bosi holding our merchandise stuff yeah fahamu ule mzigo wa ule mjulumani uh, unajua tuna, tunahitaji kidogo na sisi share you guys think spanish ndio walipo vya kutosha yes eh yeah. ah umetulipa vya kutosha lakini pesa itoshi tunahitaji na sisi pesa hizo ni kweli acha kutuletea masuala ya, ya utani utani unatugia pesa ndogo sana <coughs> kuda deki kamchapa huyo <coughs> amemchapa kuna mtu mwingine ambaye anaweza kajiona kwamba ni mbabe sana aje kupigana na mimi <coughs> wanamtesti boss wao wanasema kiasi cha pesa ambacho wanawapa ni kidogo wanafanya kazi kubwa mfano kama ule mjerumani umemfilisi <coughs> Is this really necessary? Sasa sikiliza nikwambie kitu bwana sisi wote na wewe ni kitu kimoja. Piga risasi nyingi kwanza huyu. You stay out. Nakaa mbali jiwe hili. Sawa. Tena msinulize chochote. Kama mnataka kufa mtakufa hapa. Msiletee wanga. I like democracy. Mimi napenda sana democracy. Eh. Ndio maana sometimes wana wasikiliza. Sindi ba. Bye. Sasa kui bwana anaambiwa atie saini ili achane kazi za upelelezi kwa sababu majukumu anayafanya yanamfanya anakuwa katika wakati mgumu wakati mwingine. Sasa kwa nini sasa? Aha, wewe utakiwa tena kuwa mpelelezi wa siri. Sikiliza, mpaka sasa hivi nishachukua nafasi ya Bobby. Hata kama umechukua nani? Sibiri. Umenipa kazi nimeanza mbali sana. Nimekaa miaka mingapi mpaka nimekuja kwa hivi? Nishachukua nafasi ya Bobby yani kwa maana nishafahamu mpaka na watu ambao wanafanya hizi biashara kindaki ndaki. Wewe unaponiambia ni yaje sasa hivi hii biashara unafikiri na kuaje? Anasema hii kazi mistaki ni yaje. Lakini wakubwa wake wanamwambia hii kazi itakuja kupelekea vibaya, utakuja kupoteza maisha. Subiri mistaki kuona chochote lakini sitaki tena ufanye hii kazi. Come on bro. Wewe mwenyewe ushakuwa undercover. Wewe mwenyewe ushakuwa mpelelezi kama mimi. Na unajua ugumu wa hii kazi na unapofikia unakaribia kumaliza mtu akikwambia achana nayo unafikia unamolewa ni ngumu sana uwezi kumolewa sasa mimi nataka nimalize hii kazi wala hata nipate cheti kwamba nimefanikiwa kufanya ile jambo nisije nikaonekana kwamba nimefeel hapo tayari kashachukua nafasi kubwa kabisa katika makundi ya walifu nafasi ya babi basi mwana ilibidi amwambie kitu alafu usikiza nikwambie kitu watu wengi Alimweleza kwamba watu wengi wamepoteza maisha kwa ajili yake. Kwa ni lazima ikazi aise. Sasa anakuja katika kampuni ya babi na wote ambao wamerudi kutoka katika sehemu nyingine walipokuwa wameenda kufanya kazi wanamuona bosi wao mpya. wakamwangalia wamgee kweli hiki cheo sababu bobi tayari kashawatangazia akishika mashavu kwanza ilibidi tu ampongeze yeye okay. alijua kabisa kwamba sasa hao jamaa wananchichia baada ya kuona nafasi nimechukua mimi uh. lakini hapana ikuwa hivyo uh. wakaamua kumpa pongezi zake mwana amefanya vitu vizuri na ndio maana bobi kabla hajapoteza maisha amemtengwa kwa yeye kwa hiyo inabidi wampe ushirikiano watampa ushirikiano wanamweleza basi kuna miradi mingi ya kuweza kuifanya hapa. Na hii miradi inabidi wao waisimamie. Kwa hiyo watamwongoza kila nafasi. Na mtoto wake na babi yuko kule juu.
ulike, ulikimbia tena maana pia kuna siku mbili nzima ulienda wapi ndo zile siku mbili ambazo yalitekwa tutoke na babi naye amekuja katika kampuni babake ah namkumbatia anampa pole sana kwa kile ambacho kimetokea ndio Anasema lazima walipize kisasi. Sasa jamaa anakuja anasema kisasi. Yeye mnazungumza kisasi mnafikiri kwamba kisasi ni kitu rais. Huyu nani anasema mimi naitwa Magdum. Wewe mbona sikufahamu? Akamuonyesha dalili kwamba alikuwa ni nani. Akamkumbusha kwamba yeye ni yule ambaye alikuja akachukua pesa wakati wamepigiwa mikelele. Oi timu ya pamia. Kumbe ni wewe? Niwe. Ndio umepelekea mpaka babi kupoteza maisha. Basikiliza. Sisi na nyinyi adui yetu ni mmoja. Tumekuja hapa kushirikiana na nyinyi. Sio kwa ajili ya kulipiza kisasi. Huyu ndio yule ambaye amechukua pesa wakati mkanazo. Amekuja kuwapa pole. Lakini pia amekuja kuunganisha kundi lake na kundi la hawa wasaidiane watafute wale ambao wamemua babi. Wakaingia naye ndani. Ha? Sasa kwa nini ulichukua pesa yetu? Ha? Jindo ambao mlichukua ile pesa kumbe? <laughs> Sio napiga na visu. Napiga na visu. Nabele take is kwanza. Kaji tafala. Wewe nitakata nywele yako. Hata kama nitashindwa kukua nitakata nywele yako. Sitangaoje. Ngole sasa te kansale. Anasema tokea lile dili, tokea lile dili ambalo kwa umelifanya ukiwa pamoja na kina Bobby tulikuangalia kwa umakini sana. Na pia tumekuona ya kwamba wewe unatufaa katika majukumu yetu. Sasa tumeona haina sababu ya kukukataa. Inabidi tushirikiane na wewe vizuri. Sasa wakasema kwamba wao wanamtafuta mtu ambaye amekuja akapelekea kifu cha babi ambaye anaitwa Ha. Huyu jamaa sasa hivi ana kikosi kikubwa sana. Ni muuzaji wa madawa ya kulevia ni muuzaji wa sira na anasafirisha sira popote pale alipo. Eh, yuko na meli yake kubwa sana. Anapeleka bidhaa huku na kule. Na anakumbuka kuna kipindi ambapo wao walienda kumkomboa eh, walipokuwa pamoja naye kwa sababu naye alikuwa katika kundi lao. Walimkomboa baada ya kukamatwa na walifu Lakini baada ya hapo alianza kuageuka. Na yoyote yule anayekataa kushirikiana naye basi alikuwa anamua. Akatengeneza kundi lake mwenyewe baadaye. Akaepuka ama akaacha kazi ya kijeshi ambayo sisi kwa tunafanya za operation maalum za uzaji wa madawa kulevya na mwisho wa siku yeye akavutiwa na hiyo kazi amekuwa ni muuzaji so, eh, wa bidhaa haramu. Yaani ni smuggler. Anapeleka kazi huku anapeleka bidhaa huku. Kwa hiyo tunataka tumzuie kabla mtu huyu ajawa mtu mkubwa sana. Kabla hajakuwa ni hatari. Jamaa kama anipe kisu. Tumia na kisu kingine. Kisu wewe ni hapa. Eko mimi na kisu kingine. Yale jo na kimoja. Nye. Nitawakata nywele zenu. Ah, hizi ni habari za babi sasa. Na juu ya meli yake ambayo inafanya biashara haramu. Inapeleka sila huku na kule. Mwana jamaa anapiga matizi. Inasadikika tayari kashamua huyu senior Dutch Customs official missing. Kwa maana huyu naye pia ambaye alikuwa ni Mjerumani ametoweka katika mazingira tata sana. Huyu jamaa anamwambia ni kweli. Wakati nimetekwa katika meli ya babi si nani huyu. Nilimwona huyu Mjerumani anauawa mbele ya macho yake. Kwa hiyo yeye anafahamu fika eh, kwamba huyu jamaa ambaye anaitwa Ha Alikuwa ni mtu wa design gani kwa sababu alishakumteka na alishakuepo katika meli yake. Uh, jamani nimekuja na Mihela anasema zile pesa zile tumekuja nazo hizi hapa. Eh, Kikubwa hizi pesa zitusaidie kumshika huyu aha. Jamaa anaitwa aha. Macho. Eh, unataka kufanya kazi na jamaa mbona mimi siamini? Tutasinja. Sina maamuzi mengine. Hata kama utakataa, acha mimi nishirikiane nao kwa sababu kwanza zile pesa wamerudisha cha pili wanahitaji kumkamata adui ambaye na sisi pia ni adui yetu. Ah, anasema sawa. Mm. Eh, mimi nakuaminia wewe bwana. Na imani usalama upo okay. nikiwa na yeye na hata nimeandika maandishi. Kwa mimi na yeye daima milele. Eh, tutakufa wote pamoja. Ah, masuala ya kufa haya niache. Tasaima. Eh, kwani atufi? Binadamu lazima afe bwana. Mchanganyikiwa nini sasa? 
Yuko na mili yake kubwa anatoka anatoka katika sehemu moja na nika sehemu nyingine kwenda kufanya business. Lakini alishamwacha ule jamaa. Yaani alishamwacha ule mshikaji na sio kwamba amemwacha hata za kumfuatilia. Amempa kazi moja. Anamtaka yule anayechanganya dawa za kulevya katika kampuni yao. Really na yule jamaa alishamuona huyo mfanya hiyo oh. kazi lakini ajui atampataje katika ile kampuni japokuwa yeye ndo kasha pewa haya majukumu ya kuiangalia hiyo kampuni ya babi na babi inasadikika anamfanya anamfanya kazi wake mmoja kazi yake ni kuchanganya madawa na yanakuwa unique aina ya pekee kabisa sasa mshikaji wanachohitaji ni kumpata yule mshikaji sasa anakuja kuzungumza na watu wake kwamba wasimchukie ila anachokifanya ni kwa ajili ya kampuni wasimuone ni mtu mbaya yeye hana ubaya na wao basi ujamaa ameanza kufanya biashara na wale washikaji wewe tulia 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 <coughs> ah, jamaa na wengi huyo alikuwa anasikiza mziki sasa zile pesa anakuja kukabidhiwa ile mama zile pesa zilizorudishwa anakuja kukabidhiwa ile mama ambaye ndiye alikuwa mtu wa karibu na Bobby alipoteza maisha shiko kweli umerudishwa huo hapa pesa kama zote hote ah endesha eh eh kuna mzigo unakuja sasa wametoa zile pesa lakini ule mama naye pia anawapatia dumu lenye lita ishirini ya dawa za kulevia endesha tunzetu bwana tunzetu Ah, anafanya kazi na yule mama, anapokea madawa ya kulevia na yeye pia anatoa pesa. Maisha yanaendelea. Sasa tunakuja katika chumba kimoja ambapo Bobby alikuwa na mchanganyaji wake maarufu. Eh, huyo hapa. Ndiye alikuwa anahitajika na ule aha, aliyemteka mwanzo. Kwa hiyo huyu ndo anahitajika amteke ili akampatie ule jamaa. Na ndio sababu yeye kuachiwa maisha yake. Asipofanya hivyo, hatari ipo kwake. Sasa wanachukua zile kemikali wanakuja kuzileta huku kwa ajili ya yule mama aje kuzichanganya. Huyo polisi wako pamoja na ule jamaa. Yaani wako pamoja na ule mshikaji ambaye Da, naweza nikamsema nani? Ni yule afande. Kwa sababu yule alichukua pesa kumbe ni alikuwa ni polisi. Wako pamoja naye? Anasema sasa kampuni yao jamaa haiko mbali sana. Lakini mimi si, siwezi kwenda na nyinyi. Sawa? Sasa nyinyi mnatakuwa muende. Toba. Kengele zinaanza kugonga. Kuna watu ambao wameingia sio. Hao hapa. Mama anaonyeshwa. Huyu mama ndio yule mchanganyaji. Kwa hizo bizaa. Msaike. Usipani iki. Tengtire. Eh, nimekwambia unachofanya? Utulie. Wewe ni mjukuu wangu bwana. Sasa mama anafikiria Ni jamaa anamwambia huyu mtoto wa kike asiheme vibaya. Anaweza kaja akafanya maamuzi ambayo sio. Awe mpole. Haya ni majukumu ya kawaida kama majukumu mengine. Hapuwe kama hivi. Abane pumzi. Atulie, alafu alenge, anachokilenga kesa gigi. Oh, mama anazugazuga kufagia sabu tayari ule ugeni umesha ingia leng lei aaa ah, mama mzuri mzuri ikuapi ule ambaye ni mpishi wa madaa kulevi tentai bati mbaya kakangu ni mekupigia na ufagio <laughs> bati mbaya ubibi ya na mashavu anasema mchanganyaji ule kule ule mimi kazi yangu ni ufagia jitu kume mchanganyaji ndio yeye <laughs> sasa mchanganyaji tayari kashamu Dogo kaambiwa sijali. Mchanganyaji kamuua. Sasa anajifanya yeye siye. Na kati mchanganyaji ndio yeye. Amemua huyu bwana mdogo ili mradi unaonekana kwamba mchanganyaji ndio yule. Alafu sasa yeye sio mchanganyaji. 
ya kazi yake ni kufanyia usafi tu hapa. Kumbe ni mwongo, mchanganyaji ndiye mwenyewe. Sasa wakati wanataka kumchukua ile jamaa, nje kuna kundi lingine limekuja inabidi waambie. Oya. Maana kuna kundi moja limekuja huko nyuma. Sawa, nafikiri wamekuja kumchukua huyo mtu. Sasa fanyeni haraka mtoke. Oho, na kila akipiga namba zipatikani. Kila akipiga namba zipatikani. Jisaka. Anasema muone. Jamaa kaamua kujiua huyo. Kajiua hicho ndio kitabu chake na hizo ndio formula zake. Sasa sijajua kwa nini kajiua. Na mimi nilikuwa sijajua. Alikuwa ametengeneza dawa nyingi hapa akaamua kutesti mwenyewe. Sasa mwisho wa siku kaonja sumu. Kafa. Wewe 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 wewe. Usijaribu hapa vitu vinaweza vikaripuka hivi. Mama anazuga kama sio yeye. Kumbe ndio yeye mchanganyaji. Mchanganyaji mmoja hatari sana. Sasa hiyo mama unajuaje? Anasema mama na mimi sinamwangalia tu hapa jinsi anavochanganya huyu jamaa. Kwa hiyo kidogo mimi namuona muona. Yeo. Ha, alafu inavyoonekana kwa mimi ni expert. Yaani expert ndio wewe mtengenezaji mzuri. Toba. Akaanza kujichekesha. Kongha. Mimi sijui sana mimi. Mimi sijui sana. Namba tunaenda na wewe. Hmm. Eh. Na hii tanga hiyo leo la nzaya. Ah, sasa mseme na alinzi hapa. Oh, mlang tai. Oh. Eta mimi ndio sisi my handsome. Tushulikiane nao alinzi kama tutaweza. Hapo tao tao mo. Ah, kuja mimi ni nyui zangu chai. Hapo ni mtu huko nje, mmekuja kucheza na mimi. Amniwezi, walinzi wangu tayari washakuja. Anemani walinzi wake wanaweza kufanya hiyo kazi hapo. Sasa ule bibi anaamua kukimbia. Ah jamaa umekuja kumchukua na huyu bibi kwa sababu ameshamtambua kwamba yule ndiye mchanganyaji zile formula na wanamtaka kweli kweli amekuja na ule tajiri mwenyewe sasa. Da, na ndio yule mtu mbaya ambaye ameshawageuka. Wanamtambua huyu jamaa ni mtu wao zamani. Alishawageuka huyu. Ah patamu sasa. Eh, yeye ndo kamtuma kazi aje kumchukua huyu mtu. Sasa anataka kujua je, akafikia wapi? Akamuliza yuko wapi mpishi? Na mimi hata sijui. Sasa ulezaje kujua mimi niko hapa? Ah, mimi si nimeshakwambia mimi mzee wa logistic. Kazi yangu mimi ni kusafirisha tu vimzigo. Kwa hiyo mimi najua mzigo wangu unaenda wapi. Kwa hiyo kumaana hiyo kitu ambacho wamempiga katika shingo kilikuwa ni chipu ambayo popote pale atakapoenda atajulikana sasa kwanza watoke na uh, ulinzi kama wote
hapo mama anaondoka lakini kijana huyo anasema ah wewe huwezi kuondoka hivi hivi unakaje wewe lazima twende wote tuna kazi na wewe tuna jambo letu Ewana kitu kinacheza cheza tu kule ndani ataki mwagiki. Woo, huyo bibi anatisha. Bibi anatisha mwanangu. Atari. Bibi anataka kusepa zake, anataka kumzuia eti. Eti ataweza. Bibi anakuja, bibi mwenyewe kavaa manani mas. Maraba ya nguvu ini. Bibi ni tozi. Woo, check it out. Anavuisugua gari. Sikaje naye anakuja. Bibi naye anakuja na bibi naye anataka kuua ili wamkome wasimfuatilie. Kuna ni kuja mama ni mzima. Ajali. Shule imekwamia hapo. Yes, nimefanikiwa kumnasa bibi endi mahali huyu. <laughs> nimekunasa bibi, nimekunasa. <laughs> Bado ndani huko anaendelea kupambana na walinzi mzee. Hapa lakini ni maabara ambayo ilikuwa ni ya ushirikiano Eh hey, yao kundi lote kundi lote lile la ule mzee ambaye anaitwa Emmet. Kundi hili babi alikuwa anashirikiana nalo na yule mama alikuwa anashirikiana nao. Kwa hiyo huyu mchanganyaji hapa alikuwa anatumika na makampuni yote ya babi pamoja na yule mama. Sasa ndio maana watu ule mama wanamzuia huyu. Wanamzuia. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao alikuwa amemchukua kwenye taksi akampeleka kwa mama. Anamzuia kwa nini alikuja kumchukua yule mwanamke? Kwa hiyo kisha onekana kalibadilika kundi. Wow. Patamu hapo. Simu inaita. Oya u. Mimi kazi yangu nimeshaisha. Nimeshamkamata ule mama niko naye hapa. Lakini kuna tatizo. Wewe uko wapi? Nakuja sasa hivi niambie uko wapi. Jamaa alimfahamisha mwenzie ya kwamba yuko mahali lakini yuko na matatizo. Sasa ule mtoto wa kike anakuja kumaliza hii. Oh, kapigwa risasi. Huyu mtoto wa kike alikuja nao ule afande mwenzie anamjua anaitwa Eva huyu jamaa alikuwa nao pamoja mwanzo ule afande mwenzie amekuja huyu dada yake naye akapigwa risasi ya mkonye mkono kwa hiyo tukawapiga risasi za mkono huyu anamjua anaitwa Eva anamjua hata na ule mwingine aliyetoka nje anamjua wote alikuwa pamoja nao sasa anamtafuta ule bwana mdogo ampatie yule mchanganyaji wa dawa anamtafuta lakini huku anakutana naye huyu mshikaji wanaanza kupeana mikwara. Yaani umekuja kwa ajili ya kumchukua huyu mwanamke ambaye ni mtengenezaji wa dawa eh. Sasa kwa nini umekuja na Eva? Unajua kwamba Eva alikuwa ni demu wangu zamani. Jitokeze basi mwenyewe. Kwa nini ulitusaliti kila mmoja na sema ya kwake? Nina. Anasema mimi nilikuwa nahitaji nitengeneze kundi langu. Sasa na nyinyi mlikuwa mnahitaji mfanye kazi zenu za kiserikali. Kwa yeye fanye nini ya kwenu tu? Mimi acha nifanye ya kwangu. Msinizuie. Da. 
mwisho wa siku anaona na wili kwenye kio anamuona mshikaji huyo hapa kumshtukia huyu jamaa yuko yake wakati anashtuka yuko nyuma yake anageuka kapewa anaitwa Magdum mshikaji wake wa zamani ndiye anemuua Magdum kweli unakufa unakufa Magdum mimi sikutaka nipoteze maisha yako ila wewe ulikuwa unani tafuta muda mrefu sana sasa ukafikiri mimi nimemuua Jacky. Ndio. Mimi sikumuua Jacky. Sasa kama unaona mimi nimemuua Jacky, kuna risasi moja hapa ipo. Akamkumbusha kitu kilichotokea kipindi kile. Wakabusha. Sasa nyinyi mnataka kushirikiana mimi ama mtaki? Mimi nataka nitengeneze empire yangu. Ba wewe. Uwezi ukatengeneza empire. Uwezi ukatengeneza miliki. Chief Jacky. Lawaya. Hebu tumgeuke huyu mshenza anataka kutengeneza himaya ambayo sio nzuri. Riva. Jaki. Huyu jamaa sio kwetu huyu. Sio mwenzetu. Wewe wa madhara. Muwe. Sawa. Magna, sorry. Jack. Jack. Sasa huyu jamaa Magdumu alimtandika risasi. Magdumu alimtandika risasi mwenzie kwa sababu aliona ameshamgeuka. Lakini Magdumu aliondoka Jack akutaka Magdumu apigwe risasi. Akamwambia huyu jamaa aache. Asimzuru. Ndawa. Kumbe ndio umemua kweli Jack. Alafu uko umendanganya. Magdumu sio yeye amempiga risasi ila huyu ndiye alimpiga risasi Jacky. Nyaspo, umeo hicho. Kama unataka kuniua basi niue. Wasaidi. Lakini huyu Magnum hawezi kupona. Sasa hivi kashaenda kujimuika na mwenzake na nimemuunganisha makusudi. Sasa katika ile hali ya kuzubaa na yana nyosho ya bunduki. Hai. Mosaka. Basi ilibidi aseme yeye ndo kamua. Huyu bwana chini hapa anasema mimi ndo nimemuua Jacky. Huyo hakumuua Jacky. Mimi ndo nimemuua Jacky. Jamaa yule anatimka zake. baki kulia baada ya kuyasikia haya lakini ndio hivi mwanzake ameshapoteza maisha sasa anafanyaje sasa jamaa anampigia simu anamtaka huyu muuzaji dawa mtengenezaji dawa anasema nipatie huyo muuzaji dawa haraka sana huyu mama naye anakufa huko why Eh, sikupate vizuri bwana mkubwa sikupati Simu ina katika katika huko. Oh, masiliano mabaya. Wewe usubiri basi nimueleze. Wewe unamwambia nini sasa? Usimwambie kitu. Wanakataa kumtoa yule mama. Na yule mama tumemwona kama kafa hapa. Kapata ajali mama kafa. Na ndiye mtengenezaji wa dawa. Na yule jamaa ndiye alikuwa anamhitaji yule mama vibaya mno. Sasa katuma kikosi chake. Kiende kimteke huyu msichana. Kinaenda kumteka mtoto wa Mr. Bobby. Anamwangalia huyu sie. Lakini utaondoka na sisi. Tuambie mtoto wake yuko wapi Mr. Bobby. Mtoto wa Mr. Bobby huyu hapa ameshampata. Okay. Eh, boss wao alishasema kwamba wamteke huyu. Bahati mbaya binti alikuwa anataka kupiga simu kumweleza 
yule msaidizi wao yule mlinzi wao akatandikwa risasi kitendo cha kukamata simu tu imekula kwake suzana anakufa <laughs> Mtoto wa baby wanamchukua wanaenda naye. Suzana huyu hapa amepigwa risasi na kupoteza maisha. Wakati ule mshikaji anakwenda nyumbani kwa bosi wake wa zamani. Amaye ni mtoto wa baby. Da. Wamekwenda nyumbani kwa bosi wake wa zamani ambako kuna mtoto wake ambaye aliambiwa mlinde kipindi chote. Anakuja anakuta tayari. Binti kashatekwa. Alafu ule rafiki yake mtu wake wa karibu naye kapandika katandikwa risasi amekuteza maisha. Na huku kuna msiba mkubwa wa yule jamaa ambaye kwa pamoja na huyu mtoto wa kike anaitwa Magdum naye pia amepoteza maisha. Sasa anataka kujua jinsi gani anaweza kumfikia huyu mpuzi ambaye kamuua rafiki yake. Anasema samani sana. Pia na sisi tumempoteza yule mpishi wa dawa. Da. Sasa huku wameshampoteza Magdum. Labda angempata yule mwanamke ingekuwa rahisi kumpata yule jamaa ambaye anamhitaji yule mwanamke mtengenezaji wa dawa. Lakini kumbe mpaka na huyo mwanamke mtengenezaji wa dawa akashapoteza maisha. Sasa cha kwanza huyu jamaa alikuachia wewe kwenye meli yake. Alikuachia kwenye meli yake pasawe kumchukua huyu ndio labda umemsaidia pia hata kumpatia huyo mama afu mnakuja kuniambia kwamba eti amepoteza maisha sema ni kweli mama kapoteza maisha sasa kilichobaki ni kumfuatilia sasa mama anasema tabii tuongozane wote msende nyinyi wenyewe sasa mimi huyu mtu namfahamu vizuri okay sasa washirikiane kwa pamoja katika sola gili ambayo limebaki kumtafuta huyu ameyemesha mmaliza rafiki yake magdum huyu jamaa anajiita aha inabidi wa mtafute vya kutosha kulikuwa liso mchezo anapokea simu tena kutoka kwa mtu huyo huyo ambaye anakwenda kumtafuta hii simu mtoto wake na Bobby anazungumza anamwambia njoni komboe na hawa jamaa watakuja kuniua hapa msiba mwingine tena kwamba wamemteka mtoto wake na Bobby sasa kilichobaki ni kujipamba na kujitengeneza yes huyu mtoto wa kike kazi yake ni ulingaji wa masafa marefu na huyu mpuzi ambaye anajiita ha ni lazima waseme naye na mwisho wa siku sasa wanakwenda bandarini ambako meli ya ulijamaa huwa inapaki na wamejifanya kama vile wanajua wapi alipo yule mtu ambaye anaitwa mchanganyaji wa madawa kulevia katika hii gari wamemweka ule binti katika moja kati ya mapipa alafu wameingia katika hiyo meli meli inafanya safari alafu ndo wazungumze na huyu jamaa sasa jamaa yuko katika meli yake ashachukua mzigo anaelekea mahali lakini kumbe katika moja kati ya gari ambazo ziko ndani ya container imesafirishwa amemweka ule mtoto wa kike yuko na sera zake nzito na amekuja kulipiza kisasi cha rafiki yake Magdum na sio Magdum tu peke yake mpaka na Jackie namdonia namjotanwa gen tanfu huyo hapa ni mlinzi wake mtoto wa kike mmoja bomba sana mtu hatari hajawahi kushindwa ni mlengaji wa masafa marefu huyu si yule ambaye ameingia katika ile pipa huyu ni mlinzi wake mwenyewe huyu jamaa tusikwa dawa anasikiliza wewe yule mtengenezaji dawa anakuja muda sio mrefu utapata nusu mafanikio yote acha kulialia na jamaa ndio wamekuja ili waweke bageni ya kuzungumza nao ili wawapatie yule mtu ambaye anatengeneza zile dawa lakini yule mtu tayari kashapoteza za maisha hayupo jamaa na rui anakuja kuwasikiliza bendo si ta jolena ndio ta je pa yin chadi unataka kuniambia kwamba huyu ndio mtengenezaji dawa sio mimi anamtaka huyu mtoto wa kike aende naye 
Kichongo sana. Ili naye amtoe yule mtengenezaji dawa. Anamtaka mtoto wa Bobby. Nimekeweshe ta, taweshe bila hapo. Ina maana huyu ndo kajifanya yeye ndo mtanganyaji dawa eh. Huyu ndo kajifanya mtanganyaji dawa. Zao tasema. Hivi unamjua huyu vizuri ni nani? Huyu ni askari. Tumeshakugundua hiki kitambo sana huyu ni askari baba. We have our source. Tuko na watu wetu katika vituo vya polisi. You are. Sawa. Na kitambo umeshakufahamu wewe ni askari. Ya baba kumbe ni askari baba. Mtoto hakika anaikwa kusero na ndani ya hiyo sero kulikuwa kuna wanawake watatu tokea mwanzo walikuwa wameshikiliwa. Tokea kipindi kile ambapo huyo afande alikuwa ameshikiliwa aliyopata kuona wanawake watatu wako katika container mpaka sasa wajaachwa na mmoja alikuwa ni mtoto mdogo sana. Sasa ule mwanamke ambaye alikuwa ameingizwa akiwa katika pipa kashajitokeza huyo hapa. Amekuja kuanza kazi. Sasa hajajua kwamba huyu sio mchanganyaji dawa. Woo! Sasa ameambiwa aende akafanya kazi yake ya utengenezaji dawa kule. Lakini ule sio mtengenezaji dawa bwana. Ah, kamera zinaonyesha kila mahali mpaka katika chumba cha utengenezaji wa dawa. Jamaa anataka kuchangua sasa dawa. Bwana hapa ndiyo kuna formula. Formula za utengenezaji wa dawa. Woohoo! Anasema Kenny pembeni kwamba anataka sasa nianze kuchanganya vitu. Niache kwanza. Hiki kitabu kumbuka wamekichukua kule kule katika ile maabara ya utengenezaji wa zile dawa. Anajifanya sasa yuko vizuri anataka kwanza kuchanganya. Kajekea na mamiziki nini? Anajua mwenye anachokifanya. Lakini ni anazuga tu. Ajui anachokifanya yeye anajifanya tu kwamba ukichanganya hiki na hiki babake kinatokea kitu super. Okay, in way. Yo jia, wo xin tai. Good. Jin yo. Na boss ndo amekaa hapa pembeni kuangalia hiyo bidhaa inachanganyajwe. Sasa ile mtoto wa kike alishajitoa kwenye lile container anaanza kazi yake mdogo mdogo. Cha kwanza anachukua orodha zote ya kila kitu kilichokuwa humo ndani mifumo yote anaiteka. Kamera zote atakuwa naye pia anaziona. Anaona shughuli zote katika hii meli baba. Sasa jamaa anamwambia mziki kwa sababu mziki hakuna na sababu bila mziki mimi siwezi kutengeneza vizuri. Mjamaa ndo anamtengenezea mziki. Huyu jamaa naye pia anamtengenezea mziki. Anasema hapana kuna liki. Mimi nataka mziki kweli mnipigie usikike kwenye redio sio kuniambia nyinyi. Ili mimi nitengeneze vizuri dawa. Mwaka siwezi kutengeneza dawa kama feeling sina. Hai ma feeling ndio anakuja na hizo dawa dadi kizenu nyie. Watoto kike kashaanza kuliamsha. Anaenda kukomboa wale watoto wa kike wanne. Anasepa nao mmoja hapo akiwa ni ule mtoto wa Bobby. Lakini kamera naona zitaonasa tu. Wamemwekea mziki sasa. Kidikutinkuto wamemwekea mziki kwenye kwenye simu. Na kuna kaspika pale. Hebu tuangalie. Mziki huko akiwa anaendelea kuchanganya dawa lakini ni anazuga tu ana lolote huyu jamaa. Oho, amechukua dawa ameichanganya ameiweka kwenye microwave. Sasa kinachotokea hapo babake kemikali hiyo jinsi itakavyobutuka ni sawa sana bomu. 
anaendelea kwa zuga kemikali ipo kwenye hiyo kitu hapo baba uhu kaskuma anatoka kwenye container akalifunga container kitu inajibu ndani kaboom wale wawili lazima wote watakuwa wamepoteza maisha meli ilitikisika kidogo na wakapoteza mawasiliano kwenye maabara Alisema wapigia hara msasa wajua kuna tatizo wa vijana Hili wanilete uyo mpuzi elefanya ujanja ujanja hake Ndiyo kumesha noga sasa Aliendelea kuatandika watoto wa kike wengine masikini ya Mungu. Wow. Hey, hey. kila mahali wanakuja, kila mahali wanakuja. Wameweka jini ulinzi. Mama mama mama. Hey, hey, hey. Amekwisha. Jamani, mtulie. Oh. Wamemleta ukuku bwana. Toto babi anapata kumuona mshikaji hui Anamishkuru mwenyezi mungu amemuona ikiwa mzima Anaomba mteta Lakini sasa wako chini ya ulinzi Hawezi kuenda maali We muongo Sasa kwa sabwe muongo Azabu yako ni akifu Umekuja kumleta umwenzako Eti ndio mtenginezaji dao Kunedeki Hawa ni zesu ndabani Wewe onekani kabisa kwa maneza katikinza dawa wewe Wabupani ya Big Boss Chakwanza mi sikogopi wewe Big Boss Sikogopi Wewe getu Sikogopi Tawa hawa wewe Ujama na chekesha kwa ili Sile liang nian Ni jia nzo wei le lingwa yi ke nai nchi si Yani uko tari kufa kwa jile watu ingine ni kwa hapa kwa jila kukamilisha kazi Mwana ili bomu Hame tegesha mabomu meili nzima Hame kuja kwa kwa kikisha kwa mba hii meili na pasuka vipande vipande Hawa na njawa kwa hape msosi Hame shajua kwa mba msosi uo ni kwenda kuchinjwa Anasema we Hakuna mtu mwenye njawa Mei na pasuka bomu ili Kwa njawa zi zao chwana kama wanataka kupasua ilo bomu kwa mani sisi sote tinakufa so mbae kama nikifa pasua ule mtuto wakiki anatimka amishanza kwa gopa anatoka nje kwenda kwa tafuta kwa ili mabomu ya hapo ule mtuto wakiki anasema pasua pasua mana mei pasua pasua tu ni pasua kwa ili anasema yes sisi unakufa tu hapo kabonyeza kabonyi Kasiketu vifuzi Hamna kitu Jamaa kacheka Hivu vibo mvienu Havidia patsuka kuda likizemi Wewe Mabumu walikuwa na tu Yanachikuwa mda tu kidogo Hili yafanya kazi mse Yalianza kufanya kazi mse
ciel, hein? Tutu wa Bobi kapigwa ni sasi ya tumbo masikini Kwanza uja maa Kazi una na mazaki hafu wakamambia wene nda mwani Na Inamana atanole mtoto wa kike na epia likuwa ni andakafa Kamuona ni mwenzie wiu Najapukua hipo katika kundi la ule jamaa Lakini likuwa natafuta timing kama hizi Na binti kapigwa li sasa sijua mekufa Jamaa na jila umu sana yote le tokea Halipaswa mlinde uwe binti vizuri Na, sasa binti ndo hivi kasha poteza maisha Braza, jo Au, alimpa mapumziko tu Kwa mba muangali mtu wake mesha potiza maisha warudi tena uwanjani. Ebu tuwane kama na ule binti na ya likuwa ni undercover. Woo! Ukunja kazi ndo inaisha. Pige ni kupige mtutu wa kika na mkosa kwenye target. Kaisha uwa wote. Wanamvizia sasa. Jamana jifanya kama analia Kama waoni kume muongo Jamana chekesha kulikuwe Jamana chomua Anachomua kisu wa malizane Anachomua kisu wa malizane Wapigia na kiume Na ya na visu viviri siku zote ya natembea nafi Kwa wanangoja kwanza ichiki moja Ndo kita mfaa Na lita mbue mbue kwanza kidogo Uhuu Sasa Nyamana kuisha hapa Mishikaja na kuisha Yeah! 
生两距离唔系用对眼，而系凭感觉。Ana kumbuka kitendo cha kuambiwa tulie kwanza puz avu avute pumzi na baada ya hapo aache kitu atalenga kila alichokuwa na kilenga. Woo! Kampa. Yule mdada kamkosa. Lakini yeye kamfanyaje? Kamuminza. Piga risasi kichwa. Michael alikuwa analingana hapa. Wanatafutana wote ni masniper. Kamaliza. Anama ndugu yangu umechagua kifo sio mbaya. Umekataa kushirikiana na mimi, wewe umechagua kifo na mimi. Sikuone huruma bwana. Na naanzaje kukuonea huruma? Eh inabidi ufe. Wesema. Sasa kwa nini? Kwa nini umeamua kunipinga? Donajo. Lei Jongyan. Seidem wei ming ba. Watu wanatamani ufe sana. Na ndio maana na mimi nataka nikuue. Ah, kumbe. Zimiuge! Ah, sibitisha basi kama unaweza kuniua. Ah, niue niko hapa. Mojie ya gom tsingje gong ao dai. Kama mo chota gong hoi. Zou yi jiao fan zong hoi. 我曾经对唔住好多人，我唯一可以补偿嘅，就系坚持到最后我也是个卧底的，还回来。我也是个卧底佬。那他说他们这边比那个球员陪了一次。没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事
，没事吧？这这么难？哎，你真是卧底啊！Na wana kazi ili kwa tari mesha kuhisha mze Asoy, hama ito kiyo tanga Kazi ili kwa tari mesha kuhisha Mwalifu kashash kamatua Dah, jamaa mefanya majukumu mazito sana lakini mambo ndio hayo yamesha kuisha. Hey bwana bonge kitu hapa kutoka Inarani Art Production kutoka Karya Co Metal Common Agri. Hey bwana ni DJ Mark ni DJ Machine. Patikana kwa namba za simu 0656035353. Kitu ya nguvu huonaita uh, undercover punch and gun. Mimi namaliza kama hivi tokea ndani idara ya Art